সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد شمانة درشخص رتبين جي جي خان تك بيستي بانغلار اي انشتان دخشن درو درشن مادهم تا در شاكل كي شاكو تم جاني شروع كرشي اما در اسكر آلو چنا انتر ار عمل شمهر گروت انتر ار عمل شمهر گروت پرشنگ بغت پر بي امرا كيچو كتا ركه چلام কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলাম এ পর্বেও অন্তরের আমল সমূহ কেন গুরুত্বপূর্ণ একজন মুসলিমের জন্য সে বিষয়ে আরও কিছু পয়েন্ট আমরা যোগ করব ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধী অন্তরের আমল সমূহ কেন গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজন একটু বেশি এই জন্য যে আমাদের সমাজে সাধারণত আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলো দ্বারা ব্যবহার করে ভালো কাজ করার চেষ্টা যতখানি করি অন্তর ব্যবহার করে ভালো কাজ করার চেষ্টা আমাদের ততখানি নেই বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে কৃত অপকর্ম বা অন্যায় কাজ সমূহকে আমরা যতটা জঘন্য মনে করি আমাদের অন্তর দ্বারা কৃত কর্মসমূহ যেগুলো মন্দ সেগুলোর ব্যাপারে আমরা ততটা সাবধান হই না অথচ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মসমূহের চাইতে অন্তরের দ্বারা সম্পাদিত কর্মসমূহের গুরুত্ব বেশি সেটি ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক সম্মানিত সুধী অন্তরের আমল সমূহ কেন গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গে আমরা বিগত পর্বে দুই তিনটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলাম সেগুলো আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই প্রথম পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলাম আমরা যে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত ভালো কিংবা মন্দের কারণে আল্লাহ তালা পুরস্কার বা তিরস্কার যেমন দিবেন অন্তরের আমল সমূহের জন্যও আল্লাহ তালা আমাদেরকে পুরস্কার এবং তিরস্কার দিবেন অতএব অন্তরের আমল সমূহকে অবহেলা করা অথবা সে ব্যাপারে অযত্নশীল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি আমরা উল্লেখ করেছিলাম সেটি হলো অন্তরের আমল সমূহ অন্তরের কোনো কোনো মন্দ কাজ আমাদের শরীরের অন্যান্য বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে করা অনেক ভালো কাজকে নষ্ট করে দেয় কিন্তু বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে করা মন্দ কাজ কখনো অন্তরের দ্বারা কৃত ভালো কাজকে নষ্ট করতে পারে 
তৃতীয় যে পয়েন্টে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটি হলো অন্তরের আমল সমূহ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করার জন্য তার নাজাতের জন্য সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার অন্তর তার কল্প সময়ত সুদি এরপর চতুর্থ যে পয়েন্টে আমরা উল্লেখ করেছিলাম সেটি হলো মানুষের অন্তরের দ্বারা সম্পাদিত কর্মকাণ্ড সমূহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কয়েকটি হাদিস এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছিলাম আব্দুল ইবনা আব্বাস রাজ হাদিস যে আল্লাহ সুবাহ তালার আরশের দুপাশে বিশেষ যে সমস্ত আসনে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বসে থাকবেন আসন গ্রহণ করবেন তার হলো ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা অন্তর দ্বারা একটি আমল করেছেন অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবেসেছেন অগাধভাবে সময় তো সুদিক আল্লাহ সুবাহ তালার অন্তরের দ্বারা কৃত আরও যে সমস্ত আমল আছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কেই প্রায় বলতে গেলে স্বতন্ত্র ওয়াদা করেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওয়াদা দিয়ে গেছেন যে সে সমস্ত কর্মের কারণে আল্লাহ তালা বিশেষ মর্যাদা এবং মর্তবা মানুষকে দিবেন সম্মানিত দর্শক আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে যে অন্তর দিয়েছেন এই অন্তর দ্বারা আমরা যে সমস্ত কাজগুলো করি এগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার আরেকটি কারণ হল অন্তর দ্বারায় ভালো কাজ করা কঠিন আর অন্তরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখাও খুব জটিল এর বিপরীতে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে ভালো কাজ করা ততটা কঠিন নয় এবং বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখাও ততটা কঠিন নয় তার কারণ অন্তর বা কল এমন একটি অঙ্গ যেটি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা গ্রহণ করতে সহায়তা করে অবাধভাবে উন্মুক্তভাবে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে তারপরে সে কাজটি ভালো কিংবা করার মন্দ সে কাজটি সম্পাদন করার প্রশ্ন আসে মানুষ হয়তো অন্যায় কোনো কিছু শুনে তারপরে সে কাজটিতে সে লিপ্ত হয় কিন্তু অন্তর দ্বারায় উপলব্ধি করতে পারে মানুষ সব কিছু চোখ দিয়ে শুধু সামনের হাত দিয়ে শুধু নিজের নাগালের ভিতর কাজগুলো সে করতে পারে অন্তর দিয়ে তার যে সমস্ত ভালো কিংবা মন্দ কাজ করতে পারে সেটার পরিধি অনেক ব্যাপক যার কারণে অন্তরকে কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণ করে মন্দ কাজ থেকে তাকে হেফাজতে রাখা এবং ভালো কাজ তার দ্বারা করানো একটু কঠিন সম্মানিত উপস্থিত অন্তরের আমল সমূহের গুরুত্ব কতখানি এটি নিশ্চয়ই এই পয়েন্টটি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কারণ যে অঙ্গ দ্বারায় যে কর্মটি করা যত কঠিন হবে সেটির মর্যাদা এবং গুরুত্ব তত বেশি আর যেটি যত সহজলভ্য বা সহজে যেটি সম্পাদন করা যেতে পারে সেটির মর্যাদা তত বেশি হবে না যত বেশি কষ্ট সাধ্য কর্মের মর্যাদা হয়ে থাকে অতএব অন্তরের দ্বারায় ভালো কাজ করা যেমন কঠিন মন্দ কাজ করা তেমনই কঠিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারায় করা ভালো বা মন্দ কাজের তুলনায় এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে অন্তরের কাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর দ্বারা আমরা যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে থাকি সেটি যে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য আরেকটি পয়েন্ট আমরা উল্লেখ করতে পারি সেটি হলো মানুষের সওয়াব এবং মর্যাদা আল্লাহ তালার কাছ থেকে প্রাপ্ত যে বিনিময় এই বিনিময়টুকুকে বাড়িয়ে দেয় এই বিনিময়টুকুকে আরও বৃদ্ধি করে দেয় অন্তরের আমলে যেমন কেউ একশত টাকা আল্লাহর রাস্তা দান করলেন তিনি এই অর্থ আল্লাহ তালার পথে ব্যয় করার ফলে যে সওয়াব বা যে মর্যাদা লাভ করবেন হতে পারে আরেক ব্যক্তি এক হাজার টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফলেও সে মর্যাদা লাভ করবেন না ব্যবধানটা কি বাহ্যিক কর্ম যেটি সম্পদ ব্যয় সেটি উভয় করেছেন একজনে অনেক বেশি করেছেন আরেকজনে কম করেছেন কিন্তু বিনিময়ের বেলায় দেখা গেল যে একশো টাকা দিয়েও এক হাজার টাকা দেওয়ার সমান বিনিময় তিনি লাভ করলেন এটি কেন হয়েছে এটি মূলত হয়েছে একজন মুসলিমের অন্তরের যে আমল অর্থাৎ এখলাস এবং নিষ্ঠা এটির উপর ভিত্তি করে এক্ষেত্রে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম সে হাদিসটি স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি এর সাত করেছেন যে লাউ আনফাকা আহাদুকম মিসলা ওহুদিন দাহাবা তোমাদের ভিতরে কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সম্পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ রাস্তায় দান করে তাহলে আমার সাহাবিদের একটি খেজুর বা খেজুরের অংশ বিশেষ আল্লাহর রাস্তায় দান করার সমান সওয়াব লাভ করতে পারবে না সুবাহন আল্লাহ সম্মানিত দর্শক চিন্তা করুন যে কোথায় একটি খেজুর বা তার অংশ কোথায় অহুত পাহাড় পরিমাণ সমান স্বর্ণের দান 
এই উভয় দানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণের দান তোমাদের আমার সাহাবীদের সাধারণ দানের সমতুল্য নয় পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যের জায়গা একটাই সেটা হলো যে অন্তরের অবস্থা আপনি কিভাবে দিচ্ছেন সেই মানসিকতা কি চিন্তায় দিচ্ছেন সেটি আপনার ইখলাস আপনার নিয়ত আপনার নিষ্ঠা এগুলোর উপর ভিত্তি করে বান্দার আমল সমূহের বিনিময়ে অনেক হেরফের হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অন্তরের আমল কত গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত সুধি অন্তরের আমল কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটি বোঝার জন্য আমরা আরেকটি পয়েন্ট উল্লেখ করতে পারি সেটি হলো অন্তরের আমল কখনো কখনো মানুষকে বাহ্যিক আমল ছাড়াই বিনিময় দিয়ে দেয় অর্থাৎ আমার অন্তরের আমলের কারণে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল না থাকলেও আমি বিনিময় ঠিকই পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু এর উল্টো হয় না অর্থাৎ আমি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোনো আমল করলাম কোনো কাজ করলাম তার বিনিময় আমি পেয়ে যাব আমার অন্তরের আমলের সংযোগ না থাকলে এটি হতে পারে না অর্থাৎ নিয়ত নেই অন্তরে আমার ইচ্ছা নেই কিন্তু আমি একটি ভালো কাজ করলাম সেটির সব আমি আল্লাহ তালার কাছে পাবো এর বিপরীতে কেউ যদি অন্তর দ্বারায় কোনো ভালো কাজ করার প্রবল ইচ্ছা রাখে কিন্তু তার সে সামর্থ্য না থাকে আল্লাহ তালা বাহ্যিক অঙ্গ দ্বারায় সেই কাজটি না করা সত্ত্বেও তাকে ওই কাজের বিনিময় বা সব দিয়ে দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে বহু লোক এসে জেহাদে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইতেন নারী এবং পুরুষ অনেককেই আল্লাহ পাক সুবাহ আলা পক্ষ থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ঘোষণা দিতেন রীতিমতো যে তোমরা এ কাজটি না করা সত্ত্বেও তার সমপরিমাণ সব লাভ করতে পারবে তোমরা পাবে হাদিসের ভিতরে আসতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাহিজরতা বাদাল ফাতে মক্কা বিজয় হওয়ার পরে আর মক্কা থেকে মধ্যে নেয় হিজরত করে আসার কোনো সুযোগ নেই বলা কিন জিহাদুন তবে হ্যাঁ কেউ যদি নিয়ত করে তো সেটি করতে পারে অর্থাৎ যদি কেউ হিজরত যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু সুযোগ নেই এরকম নিয়ত যদি করে তাহলে তিনি সেই নিয়তের জন্য আল্লাহ পাক সুবাহতালার কাছে বিনিময় পাবে সম্মানিত সুধী এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম অন্তর দ্বারা সম্পাদিত কর্মসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অন্তর দ্বারা আমার যে সমস্ত কাজ সম্পাদিত হবে সেই কাজগুলোর বিনিময় আমি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ না করেও আমি বিনিময় লাভ করতে পারি যার উল্টা সম্ভব নয় এখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চাইতে অন্তর দ্বারা সম্পাদিত কাজকর্ম এর গুরুত্ব অনেক 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 বেশি আরেকটি বিষয় আমরা উল্লেখ করতে পারি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে সমস্ত কাজ আমরা করি এগুলো কখনো কখনো কোনো কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ সুবাহ তালা মৌকুফ করে দেন যেমন একজন ব্যক্তি সালাত আদায় করবেন যে কোনো অবস্থা থেকে সালাত আদায় করতেই হবে পাচক্ত সালাত আদায় করে একজন ইমানদারের জন্য অপরিহার্য কাজ এটির সঙ্গে তার ইমানের সম্পর্ক এটি না করলে তিনি ইমানদার থাকতে পারেন না এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও কিন্তু মৌকুফ হতে পারে যেমন কোনো মানুষ যদি বেহোশ হয়ে যায় অথবা কোনো মানুষ যদি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় বিশেষ বা কোনো মানুষ যদি এমন অসুস্থ হয়ে যায় তার সেন্স আর কাজ করছে না অথবা যদি কোনো মানুষ যতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা আছে তার কোনোভাবে সালাত আদায় করার সামর্থ্য রাখেন না তো তার সালাত মৌকুফ হয়ে যেতে পারে অজু বা তাহারা অর্জন করা সালাতের জন্য পূর্ব শর্ত কিন্তু কোনোভাবে যদি তিনি তাহারা তাদায় না অজু না তায়ম কোনোভাবে যদি করতে না পারেন তো সেটি মৌকুফ হয়ে যেতে পারে সালাত আদায়ের জন্য সতর ঢাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গাকে ঢেকে আবৃত করে সালাত আদায় করা অপরিহার্য এবং ফর্স কিন্তু এই কাজটিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌকুফ হয়ে যেতে পারে এমন কি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম মানুষের মুখ দ্বারা যে ইমানের কথা বলা হয়ে থাকে আমি যদি ইমানের কথা বলি আমার মুখ দ্বারায় তাহলে আমি ইমানদার হব এটিও মৌকুফ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ কেউ মুখ দ্বারা যদি বলে না আল্লাহ নেই নাও জুবিল্লাহ অথবা আমি পরকালকে বিশ্বাস করি না কুফুরি কোনো কথা যদি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ মুখ দ্বারা তিনি বলেন তবে সেটাও ক্ষমার যোগ্য সেটিও হতে পারে সে সুযোগ আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ইল্লামান ও করিহা কাউকে যদি বাধ্য করা হয় যে তোমাকে হত্যা করা হবে তুমি কুফুরি কথা না বললে সে অবস্থা যদি কেউ কুফুরি কথা বলেন বলে যদি তিনি রক্ষা পান সাময়িক সময়ের জন্য কুফুরি কথা বলার অনুমতি তার জন্য আছে অর্থাৎ মৌখিক ইমান মুখে ইমানের কথা প্রকাশ এটি পর্যন্ত রহিত বা মকুফ হতে পারে কিন্তু অন্তর দ্বারা কৃত যে আমল সেটি রহিত হয় না আল্লাহ তালা বলেছেন ইমান 
কিন্তু শর্ত হলো তার ঈমান পরিপূর্ণ থাকতে হবে তার কল পরিপূর্ণ থাকতে হবে ঈমান দ্বারা অর্থাৎ কলবের অবস্থিত যে ঈমান এটি কোনো অবস্থাতে রহিত হবে না এবং এই ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই আপনার অন্তরে যদি কখনো কুফুরি আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাফের হয়ে গেলেন কিন্তু বাধ্য করে যদি আপনাকে মৌখিকভাবে কুফুরি করতে বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বেইমান হবেন না সময় তো সুদীপ এই বিষয়ে আমাদের সমাজের মানুষ আরও কয়েকটা শ্রেণী আছে সেই আলোচনা আমরা যাচ্ছি তার আগে একটি ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে ইনশা আল্লাহ বিরতির পর আমরা আবারও আলোচনা কন্টিনিউ করব আশা করি কোথাও আপনারা যাবেন না আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য উত্তম পেরি ময়দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত কিভাবে আমাদের আফিদার মধ্যে ঢুকেছি এটা একটি অপসংস্কৃতি অপবিশ্বাস ইসলামী পথ প্রদর্শন জ্ঞান না থাকার কারণ কুসংস্কার গুলো এইভাবে চলে আসে এগুলো আসলে সরিয়া সম্মত না ফলপ্রসূ আলোচনা সাক্ষী দেখে আমাদের বিরল অনুষ্ঠান জালসায় ওলামা প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম মানুষের মুখ দ্বারা যে ইমানের কথা বলা হয়ে থাকে আমি যদি ইমানের কথা বলি আমার মুখ দ্বারায় তাহলে আমি ইমানদার হব এটিও মৌকুফ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ কেউ মুখ দ্বারা যদি বলে না আল্লাহ নেই না জুবিল্লাহ অথবা পরকালকে বিশ্বাস করি না কুফুরি কোন কথা যদি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ মুখ দ্বারা তিনি বলেন তবে সেটাও ক্ষমার যোগ্য আল্লাহ বলেছেন ইল্লামান ও করিহা কাউকে যদি বাধ্য করা হয় যে তোমাকে হত্যা করা হবে তুমি কুফুরি কথা না বললে সে অবস্থা যদি কেউ কুফুরি কথা বলেন বলে যদি তিনি রক্ষা পান সাময়িক সময়ের জন্য কুফুরি কথা বলার অনুমতি তার জন্য আছে অর্থাৎ মৌখিক ইমান মুখে ইমানের কথা প্রকাশ এটি পর্যন্ত রহিত বা মকুফ হতে পারে কিন্তু অন্তর দ্বারা কৃত যে আমল সেটি রহিত হয় না আল্লাহ তালা বলেছেন মকাল বহু মতমা ইন্নম বিল ইমান কিন্তু শর্ত হলো তার ইমান পরিপূর্ণ থাকতে হবে তার কল পরিপূর্ণ থাকতে হবে ইমান দ্বারায় অর্থাৎ কলবের অবস্থিত যে ইমান এটি কোনো অবস্থাতে রহিত হবে না এবং এক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই আপনার অন্তরে যদি কখনো কুফুরি আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাফের হয়ে গেলেন কিন্তু বাধ্য করে যদি আপনাকে মৌখিকভাবে কুফুরি করতে বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বেইমান হবেন না একজন মুসলিম তার শরীরের বাহিরের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলো দিয়ে ভালো কাজের যে চেষ্টা প্রবণতা তার ভিতরে থাকবে অন্তর দ্বারা ভালো কাজ এর ব্যাপারে চেষ্টা আর একটু বেশি থাকবে একইভাবে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে যে সমস্ত অন্যায় আমরা করে থাকি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু চেষ্টা করবেন অন্তর দ্বারায় সম্পাদিত অন্যায় এবং গুণাহের কাজসমূহের ব্যাপারে আর একটু বেশি সচেতন থাকবেন খুব স্বাভাবিকভাবে এখন প্রশ্ন আসে যে অন্তর দ্বারায় ভালো কাজ করা এবং অন্তরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য 
যে একটি সুস্থ এবং শুদ্ধ অন্তরের প্রয়োজন এটি কিভাবে অর্জিত হবে আমরা আমাদের হাতকে কন্ট্রোল করা চোখ মুখ এবং বাইরের অঙ্গগুলোকে কন্ট্রোল করার অনেক উপায় এবং পদ্ধতি হয়তো জানি কিন্তু আমাদের অন্তরকে কন্ট্রোল করা বা ওইটাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আমাদের অজানা থাকতে পারে এই জন্য আজকে আমরা আলোচনা করতে চাইছি এই বিষয়ে যে আমরা কিভাবে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করব আমরা কিভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জন করব তার পদ্ধতিগুলো কি তার স্টেপগুলো কি কি কাজ করলে আমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে প্রসঙ্গক্রমে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সে হাদিসটি স্মরণ করে দিতে চাই যেটি বুখারি মুসলিম একযোগে বর্ণিত হয়েছে তিনি সাত করেছেন আলা ইন্নাফিল জাসাদি মদগাহ মানুষের দেহের ভিতরে এমন একটি অংশ এমন একটি রক্তের খণ্ড রয়েছে এরা সলোহাল জাসাদ করলো যখন সেই অংশটি সুস্থ হয়ে যায় শুদ্ধ হয়ে যায় তখন মানুষের গোটা দেহ সুস্থ হয়ে যায় ওই যা ফাসাদাত ফাসাদ আল জাসাদ করলো আর যখন সেটি নষ্ট হয়ে যায় তখন পুরো দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকর্ম সব নষ্ট হয়ে যায় সম্মানিত শ্রোতা এ হাদিসের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম মানুষের ভালো এবং মন্দ উভয় কাজ সম্পাদন হওয়া অন্তর দ্বারা এটি নির্ভর করে অন্তরের সুস্থতা এবং শুদ্ধতার উপরে অন্তরকে যদি শুদ্ধ করে নিতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ ভালো কাজ সম্পাদিত হবে কোরআনে করিম আল্লাহ তালায়ের সাথ করেন সুর আলার ভিতরে কদ আফলাহ পরিশুদ্ধ করতে পারা এটাই হলো একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে বড় সার্থকতা অন্তরকে শুদ্ধ করতে পারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা এটি হলো একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় অর্জন জীবনের কিন্তু অন্তরের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলেই আমাদেরকে কয়েকটি কথা বলা অত্যন্ত জরুরি সেটি হল অন্তরের আমল সমূহের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা অন্তরের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার সঙ্গে আমাদের সমাজের মানুষ তিনভাবে জড়িত অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করা পরিশুদ্ধ করা এর সাথে আমাদের সমাজের মানুষ তিনভাবে জড়িত কিছু লোক আমরা দেখি যারা অন্তরের ব্যাপারে যত্নশীল হন এবং যত্নশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে সমস্ত কাজ করা হয় এগুলোর ব্যাপারে তারা ততটা গুরুত্ব রাখেন না বা এগুলোর ব্যাপারে তারা ততটুকু গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এটি ভুল এবং ভ্রান্ত একটি পথ আপনি শুধুমাত্র অন্তরের ব্যাপারে কেয়ার নেবেন আপনার কল বা অন্তরকে আপনি শুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন কিন্তু বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভালো বা মন্দ যে কাজ কর্মে নির্দেশনা করণ হাদিস আমাদেরকে দিয়েছে সে ব্যাপারে আপনি কোনো যত্নশীল হবেন না এটি মুসলিমের কাজ হতে পারে না এটি একজন মুসলিমের সঠিক পথ নয় কারণ আল্লাহ তালা যুগ যুগ যত নবী রসুল পাঠিয়েছেন তাদের সকলেই অন্তরের ব্যাপারে যেরকম যত্নশীল ছিলেন বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর দ্বারা সম্পাদিত কাজকর্ম ফলে যত্নশীল ছিলেন এমন কি কারোর যদি এমন অবস্থা হয় যে তিনি তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারছেন না অথবা তার অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তাই বলে তিনি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজকে বাদ দিবেন না কারণ দুটি স্বতন্ত্র নির্দেশ সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের সমাজে অনেক লোক আজকাল এমন পাওয়া যায় যারা বলেন মনের পর্দা বড় পর্দা যারা দিনই যে কোনো বিষয়ের কথা তাদের সামনে উত্থাপন করা হলেই তাদের মন ঠিক আছে তাদের অন্তর ঠিক থাকলেই হলো এরকম কতগুলো মুহরোচক বা শুনতে ভালো লাগে এরকম কিছু কথা তারা বলে থাকেন এই কথাগুলোর যৌক্তিকতা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে মোটেও নেই কারণ আল্লাহ তালা কোনো নবী রসুলগণ এমন কি আল্লাহ তালা কোনো প্রিয় পাত্রকে আল্লাহ তালা এমন সুযোগ দেননি যে তারা শুধুমাত্র অন্তর শুদ্ধ হয়ে গেছে আর বাহ্যিক কোনো কাজের ফলে তারা গুরুত্ব আরোপ করেননি স্বয়ং আমাদের নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবনকে যদি আমরা দেখি তিনি সারা জীবন বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব এবং অন্তরের প্রতি কেয়ারনেস উভয়টিরকে সমানভাবে তিনি গুরুত্ব দিয়ে গেছেন এবং উভয়টির প্রতি তিনি লক্ষ্য করেছেন আমাদের দেশে তথাকথিত পীর বা ফকিরের নামে বহু লোক আছেন যারা সালাত আদায় করেন না তাদের ভক্তবৃন্দকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই তোমার পীর সালাত আদায় করছে না কেন তা জবাবে বলা হয় যে তিনি আসলে এমন এক মাকামে পৌঁছে গেছেন এমন এক মর্যাদায় তিনি চলে গেছেন যে এখন আর তার সালাদ সিয়াম এগুলো লাগে না এগুলো তো সাধারণ মানুষের জন্য তিনি একেবারে আল্লাহর দর্শনে আল্লাহর দিদারে বিশেষ মর্যাদায় চলে গেছেন এখন আর তার সালাদ সিয়াম লাগে না সম্মানিত বন্ধুগণ 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন সালাত আদায় করার সামর্থ্য সামর্থ্য তার ছিল না শারীরিক শক্তি শেষ হয়ে গেছে তার ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসার অবস্থা নেই তখন তিনি দুইজন সাহাবীকে ডেকে তাদের দুজনের কাঁধে দুই হাত রেখে তারপরে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বাজ্জিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে আমল এটিকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই অন্তরের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নামে আত্মশুদ্ধির নামে আপনি শরীয়তের বাজ্জিক যে নির্দেশগুলো সেগুলোকে সালাত সিয়াম জাকাত হজ পর্দা ইত্যাদি এগুলোর ব্যাপারে অবহেলা করবেন এর কোনো সুযোগ নেই অনেকে পর্দা করেন না বলেন যে মনের পর্দা বড় পর্দা অর্থাৎ আমার অন্তর যদি ভালো থাকে তো বাইরে আমার পর্দার বিধান মানার দরকার নেই তিনি হয় পর্দার বিধানকে বোঝেননি ইসলামকে বোঝেননি আর না হয় প্রতারণা করা চেষ্টা করছেন অথবা নিজেই নিজেকে প্রতারণা করছেন সময় তো সুদি অতএব অন্তরের আমল সমূহের ব্যাপারে আমরা গুরুত্বারোপ অবশ্যই করব তার মানে এই নয় যে আমার বাহ্যিক আমল সমূহের ব্যাপারে আমরা অবহেলা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন সেই কামনা সেই আশাবাদ এবং দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া কাছে ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন যে কথা বলা হলো শোনা হলো এগুলোর গুরুত্ব বুঝে সেই অনুযায়ী আমলের তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং যাকাত দাও যাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্প রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B151TH পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার 0113230 ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার 0113230 ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার 0113230 শর্ট কোড थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री स्विफ्ट बी आई सी कोड आई बीओ बी जी बी डबल टू आई बैन जी बी फाइव टू एल ओ आई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू टेलिफोन टाका ट्रांसफार जो कल कर डबल फोर टू जिरो एट टू फोर टू फोर थ्री टू वन टा पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी अपन दायित्व पालन कर पुरस्कार निश्चित कर जकत दिए এই দায়িত্ব পূরণ করুন তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনী বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তারও সাধারণ উদাহরণ
প্রতি বুধবার রাত দশটায় আপনার সম্ভব